il sait depuis longtemps qu'il veut tuer le roi. Il va voler un couteau, c'est sa préméditation. C'est une attaque éclair, c'est une attaque imprévisible, c'est la stupéfaction. Il y a une guerre qui se prépare et l'Europe a peur. C'est forcément un complot. Tuer le roi les faisait roi. C'est une femme dangereuse. Il y a le poison, il y a les sorcières. C'est d'une barbarie. Tout le mystère euh, Ravaillac euh, est là. mai 1610, Paris. À l'époque, le palais du Louvre sert de demeure au roi. Ce jour-là, Henri IV doit rendre visite à son ami et ministre des Finances, Sully. Henri IV veut aller chez Sully qui est malade, donc à l'arsenal, donc il va sortir et il va en profiter également pour inspecter et voir les installations magnifiques qui ont été faites parce que sa femme, Marie de Médicis, a été couronnée la veille. Mais il a au dernier moment des hésitations. Il dit « Mon Dieu, j'ai quelque chose là qui me trouble fort. » Il a reçu plusieurs messages. On lui a dit « Sire, ne sortez pas aujourd'hui. » Et finalement, Henri IV dit « Non, j'y vais. » On lui propose une, une escorte armée. Il dit « Non. » À l'époque, il n'y avait pas ce gigantisme qui a maintenant en tour le chef d'État, quand vous voyez que Trump ou Poutine se déplacent avec des voitures blindées, 5 ou 600 personnes, une logistique effrayante, donc on est dans un autre monde. À l'arsenal. Lorsqu'il quitte le Louvre, le carrosse n'est donc escorté que d'une poignée de valets et de fantassins. Aux côtés du roi, quelques gentilshommes. Parmi eux, l'un des hommes forts du pays, le duc d'Epernon. Il sort du Louvre dans son carrosse, un carrosse euh, dont les fenêtres peuvent être ouvertes, qui sont simplement recouvertes de mantelets de cuir. Et à peine sorti, Henri IV fait relever les mantelets de cuir. Et il s'en va donc euh, par la rue Saint-Honoré. Au carrefour de la rue du Trawar, euh, le cocher euh, se retourne en disant « Où va-t-on » Et Henri IV dit « Tout droit, euh, par le cimetière des Saints Innocents ». On arrive donc dans une petite rue très étroite qui s'appelle la rue de la Ferronnerie. Or, il se trouve que lorsque le carrosse royal emprunte la rue de la Ferronnerie, celle-ci est barrée par deux charrettes. Deux charrettes de marchands, une charrette qui transporte du vin, une charrette qui transporte du foin. Alors que les valets s'agitent pour faire ranger les charrettes, Henri IV prend son mal en patience. Une lettre euh, est lue à, à Henri IV, euh, qui avait oublié ses lunettes et qui ne pouvait lire lui-même. Et donc leur attention est totalement distraite. Donc à ce moment-là, il est vulnérable. Il est clairement vulnérable par l'étroitesse des rues, par le fait que la population vient le saluer, etc. Donc s'il se passe quelque chose, il est vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'un individu de grande taille, euh, roux de barbe, prend appui sur la roue arrière gauche du carrosse et frappe le roi à trois reprises. C'est une attaque éclair, c'est une attaque imprévisible. C'est la stupéfaction. Les gentils hommes qui accompagnent le roi se rendent compte qu'il est blessé immédiatement parce que du sang s'échappe à gros bouillon de la bouche d'Henri IV. C'est Pernon qui prend les choses en main et donne l'ordre de ramener le carrosse le plus vite possible au Louvre. Et pendant ce temps, le criminel donc qui vient de surgir et d'attaquer le roi reste là, couteau à la main, ensanglanté, comme figé 
hébété. Un des gentils hommes de la suite d'Henri IV se précipite l'épée à la main pour le tuer. Et là, à ce moment-là, le duc d'Epernon l'interrompt dans son geste et lui ordonne de euh, ne pas tuer euh, le meurtrier. L'idée, c'était qu'il fallait le prendre vivant pour le faire parler et pour connaître les tenants et les aboutissants de tout ça. On se saisit de l'assassin, on le conduit à, à l'hôtel de Retz qui est tout à côté, qui va servir de, de sorte de lieu de détention pendant 48 heures. On va l'interroger, il va donner son nom. L'homme s'appelle François Ravaillac. Il a réussi à tuer le roi. Henri IV a succombé à ses blessures. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La reine Mérémy ici s'est choquée lorsqu'elle apprend la mort du roi. Les témoignages, rapports qu'elle répétait, le roi est mort, le roi est mort. Il y a une certaine panique qui saisit la capitale. Les commerçants ferment leurs boutiques, euh, les, les gens sont en pleurs. On a plusieurs témoignages qui montrent que des femmes se tiennent les cheveux. Enfin, il y a vraiment une atmosphère extrêmement... Euh, extrêmement euh, affligé. La mort d'Henri IV provoque un bouleversement, une émotion qui étreint tout le pays, puisque le roi, c'est le, le sommet, la pierre angulaire de la pyramide sociale. Et donc, quand vous enlevez cette pierre, ben, tout risque de s'écrouler. Tout risque de s'écrouler. D'autant qu'Henri IV n'est pas un roi comme les autres. Plusieurs siècles plus tard, il fait partie de ces rares monarques qui sont entrés dans la légende. C'est un immense personnage incroyablement attachant, parce qu'il était incroyablement sympathique. Il était incroyablement amical. C'est vrai qu'il y a chez lui une spontanéité, une chaleur. Sa belle-sœur disait, c'est un, un homme à, à se faire aimer des pierres elle-même. Mais ce n'est qu'après sa mort qu'un mythe s'est constitué autour du bon roi Henri IV. L'homme qui a voulu que chaque Français se nourrisse d'une poule au pot le dimanche. Car à l'époque, Henri IV n'était pas un roi aimé, loin de là. Certains le détestaient même au point d'en vouloir à sa vie. Depuis déjà très longtemps, des, des présages, des prédictions euh, annoncent la mort du roi, annoncent des catastrophes, annoncent une fin prochaine. C'est le temps euh, des sorcières, c'est le temps des magiciens. On, on, on est encore, euh, on plonge encore dans un certain Moyen Âge. Dans son entourage, on l'avertit, on l'avertit de possibles complots. Euh, on le met en garde contre un événement défavorable qui pourrait lui arriver, et ça finit par l'atteindre. Et il finit par se méfier, par redouter éventuellement de mourir euh, de mort violente. Henri IV, ça fait partie de ces souverains contre lesquels il y a eu le plus, sans doute, de tentatives d'assassinat. Si on prend toutes les tentatives, y compris les plus, les plus originales ou les plus loufoques, c'est presque une vingtaine, 20, 21, 22 tentatives euh, possibles. Donc, véritablement, c'est un mort en sursis. Henri IV était bien conscient de ses menaces. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait consenti à ce que sa femme, l'italienne Marie de Médicis, soit sacrée reine pour qu'elle puisse gouverner s'il devait mourir prématurément. Henri IV a, a, a subi la pression de sa femme qui voulait absolument être couronnée. On lui avait prédit que ce couronnement serait un malheur pour lui. Les chroniques racontent qu'il a dit, on m'a dit que si je faisais quelque chose comme ça, j'allais mourir dans un carrosse. Les prédictions se sont accomplies. Le roi a été assassiné dans son carrosse au lendemain du couronnement de sa femme. Henri IV a été victime de la haine qui le poursuivait depuis des années et des années. La thèse originelle, c'est forcément un complot, c'est forcément un acte terroriste. En 1610, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à la mort du roi. Beaucoup de gens qui lui en veulent, beaucoup de gens qui peuvent être à l'origine d'un complot. Ça, c'est incontestable. Un complot, le mot est lâché. Il est donc urgent d'entendre François Ravaillac de lui faire avouer ses motivations. Il dit que Dieu lui parle 
que Dieu lui a commandé ce geste fou de tuer le roi de France. Euh, et euh, il n'a pas d'explication logique. Dieu, c'est le mobile de Ravaillac. Pour bien le comprendre, il faut remonter plusieurs années en arrière et se souvenir du contexte de l'époque, quand le pays était en proie à de violentes divisions. La France est déchirée par les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants depuis 1562. Ce sont des guerres violentes, il y a de nombreux massacres, des massacres qui sont aussi bien perpétrés par des catholiques sur des protestants que par des protestants sur des catholiques. On se rappelle du massacre de la Saint-Barthélemy, évidemment. La Saint-Barthélemy. En quelques jours d'août 1572, ce sont plusieurs milliers de protestants qui sont sauvagement assassinés par des catholiques à Paris, puis à travers tout le pays. Encore aujourd'hui, la Saint-Barthélemy, c'est l'événement le plus sanglant, le plus terrible que la France ait connu. L'archéologie nous a montré, euh, en examinant les squelettes qui sont le produit de ces massacres terribles qui vont avoir lieu euh, pendant 40 ans, ça dure 40 ans, on voit des, des os qui sont complètement mâchés à l'épée. Par exemple, les femmes, on les éventrait, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfants post-mortem, on enfonçait une, une corne de bouc dans la, dans la nature de la femme pour être sûr que rien ne sortirait du corps de la femme éventrée. Henri IV a vécu ces guerres terribles depuis ses 6 ans jusqu'à ses 45 ans. C'est un homme qui a vu tellement d'horreurs, a participé à tellement de batailles. Il dit lui-même, il n'est pas prince qui ait tué tant de gens de sa main. Il a été au centre des batailles, il y allait, à la différence de tous ses prédécesseurs qui restaient dans leur palais. Lui, c'était toujours le tout ou rien. Durant ces longues guerres fratricides, un puissant parti catholique s'est formé la Ligue. C'est le ramassis de tous ceux qui euh, se cristallisent sur le, le, les questions de dogme dans la religion, qui refusent toute évolution et qui veulent établir ici-bas le royaume de Dieu par des méthodes violentes. Donc la Ligue, ça peut être Daesh à notre époque, mais ça peut être aussi la frange la plus obscure de, de, du mariage pour tous, par exemple en France actuellement. À l'époque, le roi est considéré comme le père de ses sujets. Il est intouchable. Pourtant, dans sa toute puissance, la Ligue instaure un nouveau courant de pensée. Il y a toute une atmosphère dans laquelle euh, les catholiques les plus intransigeants baignent à cette époque. Euh, une atmosphère qui, finalement, permet de légitimer le meurtre du roi dans la mesure où il est considéré comme hostile à la volonté divine. C'est la théorie du tyrannicide. On peut tuer le roi, euh, le souverain, si c'est un tyran. Donc le, le régicide est légitime si le roi est un tyran. Et justement, pour certains extrémistes, Henri IV est un tyran. Notamment parce qu'il a changé plusieurs fois de religion. Henri IV est devenu roi de France le 2 août 1589. Il est alors protestant. Et donc, c'est un protestant qui monte sur le trône de France. Or, les ligueurs refusent de reconnaître la légitimité de ce roi protestant. Et il faut, à Henri IV, reconquérir son royaume par la guerre. Et pendant quatre ans, de 1589 à 1593, Henri IV affronte militairement les catholiques ligueurs. Des affrontements suivis de réconciliations. Durant des années, Henri IV n'a cessé d'osciller entre le protestantisme, sa religion de naissance, et le catholicisme pour contenter la grande majorité des Français. Sa dernière conversion, celle de juillet 1593, c'est une conversion qui se fait en partie par pragmatisme euh, afin de réussir à mettre un terme aux guerres civiles qui déchirent la France. Henri IV va dire « bon, je veux bien redevenir catholique pour être roi, mais je ne laisserai pas tomber les protestants. » Au cours de sa vie, Henri IV a changé six fois de religion, si bien qu'il passe pour une girouette spirituelle. Tout cela soulève beaucoup de, de remous. Les protestants euh, sont mécontents de la conversion du roi. Les catholiques jugent que ce roi, cette conversion n'est pas sincère. Euh, donc on voit euh, les, les tensions qui, qui subsistent en dépit du, de la bonne volonté de, de ce roi. Enfin politicien, Henri IV 
tente malgré tout de rassembler les Français. Si on prenait des critères actuels, il va faire une opération de type macroniste, puisqu'il va, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de réunir sa droite paisible et sa gauche paisible, c'est-à-dire les protestants qui sont pour la paix des cœurs et les catholiques qui ne donnent pas dans la ligne. Une tactique qui fonctionne. Henri IV parvient à ramener la paix dans le royaume. Et pour maintenir cette paix, il va encore plus loin. Il fait l'édit de Nantes en 1598, qui est une incroyable décision juridique, qui dit pour la première fois, à partir de maintenant, en France, on va pouvoir avoir les mêmes droits en ayant une religion différente. C'est une décision qui est toujours révolutionnaire aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte à quel point les catholiques les plus intégristes sont profondément révoltés. Et parmi ces catholiques profondément révoltés, il y a François Ravaillac, l'homme qui a assassiné le roi. Mais alors, qui est ce Ravaillac Il s'avère que c'est quelqu'un qui n'est pas franchement aidé par la nature. Il est plutôt costaud, euh, il est roux, d'un roux, euh, roux très intense, d'un roux foncé. Hein. Donc, euh, c'était quand même aussi une époque où on n'aimait pas forcément les roux. Il euh, y avait un peu de diable derrière. Quand il tue le roi, ce fils de greffier aux allures de diable vert a 32 ans. Il est né à Angoulême, une ville qui, à l'époque, est un concentré des tensions religieuses qui déchirent le pays. Angoulême, c'est une citadelle catholique, juchée sur un promontoire, au milieu d'un plat pays protestant. Les oncles de François Ravaillac, qui étaient des chanoines de la cathédrale, lui avaient inculqué un catholicisme très profond, mais en même temps ardent et, et euh, violemment hostile au protestantisme. Ravaillac est donc issu d'une famille qu'on dirait aujourd'hui intégriste. Mais c'était aussi une famille tourmentée. Son père, qui se fait renvoyer, euh, se met à boire, il est de plus en plus violent. Sa mère finit par demander à se séparer, ce qui était quand même assez extraordinaire à l'époque. Il vit du coup avec sa mère dans une très grande pauvreté. Ravaillac va devenir euh, euh, petit clerc, euh, va faire des petits métiers, on dirait des petits boulots aujourd'hui. Et puis très vite, il sera désœuvré dans la misère. En quête de réconfort, François Ravaillac consacre désormais toute sa vie à Dieu. Et pour lui, Henri IV est un faux catholique, un tyran. Une conviction qui atteint son paroxysme en mai 1610, quand il apprend que le roi s'apprête à déclencher une nouvelle guerre. Le roi de France s'apprête à partir en guerre. Euh, de l'autre côté euh, des frontières de la France, du côté du nord-est de la France, pour aller euh, prêter euh, main forte à des princes euh, protestants de deux petits territoires du Rhin moyen, les, les duchés de Clèves et Julier, qui sont vraiment deux confettis du Saint-Empire, mais qui sont des territoires extrêmement importants. Deux territoires extrêmement importants, car ils forment à l'époque le dernier rempart contre le bloc catholique qui règne sur une grande partie de l'Europe. Un empire dirigé par le très puissant Albert de Habsbourg. En, en ce mois de mai 1610, alors les tensions montent et on part pour une guerre européenne parce que chacun noue des alliances. Pour éviter que les pays catholiques qui s'allient ne gagnent du terrain en Europe, Henri IV est déterminé. Il va venir en aide militairement à ces deux petits territoires protestants. Henri IV a déjà euh, regroupé trois armées, ce qui est énorme en fait pour l'époque, avec des effectifs extrêmement importants. 32 000 hommes de pied, comme on dit, c'est-à-dire des, 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 des soldats d'infanterie, plus 5 000 cavaliers, plus 30 canons, euh, c'est une armée gigantesque. Il y a une guerre qui se prépare, qui est une guerre européenne, et l'Europe a peur. 
L'annonce de cette guerre sème colère et panique. Mais il y a pire encore. On soupçonne le roi de vouloir en réalité envahir l'Empire catholique pour un motif futile, une femme. La vie euh, politique d'Henri IV est intimement liée euh, aux femmes qu'il a rencontrées. Et c'est justement pour une femme qu'Henri IV est prêt à mettre tout le pays en danger. La belle Charlotte de Montmorency, elle a 14 ans quand Henri la rencontre et lui-même en a 56. Charlotte de Montmorency, qui est une beauté euh, éblouissante, blonde, aux yeux bleus. Euh, il la rencontre au moment où elle répète euh, une scène d'un ballet. Il, est, il tombe éperdument amoureux de cette jeune beauté et il va euh, être entraîné à faire toutes les folies. veut absolument faire de cette jeune fille euh, sa maîtresse. Alors, il est obligé, bien entendu, de la marier, parce qu'on ne peut pas prendre une simple jeune fille comme maîtresse, surtout de la très haute noblesse. Charlotte de Montmorency est de la haute noblesse, et le roi, lui, est à l'époque déjà marié à Marie de Médicis. Une situation qui peut sembler inextricable, mais pas pour Henri IV. Car depuis toujours, le roi est volage. Il a même déjà échafaudé un plan imparable pour pouvoir jouir de ses maîtresses. Comme il avait fait avec quelques-unes de ses maîtresses dans les cinq dernières années, euh, il se dit qu'il faut la marier pour, que, pour trouver ce qu'on appelait à l'époque... Euh, vous savez, il y a une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle « Le chandelier ». Le chandelier, c'est le faux amant <rire> qu'on prend pour se cacher d'une véritable relation. Donc il lui faut un chandelier, un homme qui soit un homme prétexte. Et il a trouvé le chandelier idéal, c'est son neveu qui est homosexuel, le prince de Condé. Et l'affaire est conclue. Le mariage prétexte entre Charlotte de Montmorency et le prince de Condé est célébré. Dans les précédentes affaires, euh, le mariage avait lieu et euh, Henri IV consommait la première nuit d'amour du, du, du mariage, le mari restant à l'écart. Mais cette fois-ci, voilà que Condé, ce neveu de figurant, se rebelle. Il préfère au demeurant les damoiseaux aux damoiselles. Ceci dit, il n'aime pas le déshonneur, cet homme-là. Et donc, par conséquent, il ne va pas accepter que Charlotte couche avec euh, Henri. Il va la sortir des griffes du lion. Ce n'est pas que quand Condé est sauté sur sa femme, mais euh, Condé euh, se dit « Je suis le, le premier prince du sang de France, pour qui on me prend, euh, mon oncle ne fera pas ce, ce qu'il veut. » Et donc, il s'enfuit avec sa femme à Bruxelles, donc en pays ennemi, en pays, euh, puisque Bruxelles, ça appartient aux Habsbourg. Et là, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe et, et tout est mêlé, les histoires d'amour et euh, la politique de la France sont mêlées. Henri IV était capable de mettre le feu aux quatre coins de la chrétienté pour récupérer euh, l'amour de sa vie. Pour elle, il est prêt à déclarer la guerre européenne. Veut récupérer cette, cette princesse et, et veut en faire sa maîtresse, d'où le, le, le scandale, évidemment. Un scandale insupportable. Le roi veut lancer une guerre terrible pour récupérer une jouvencelle. Et surtout, il veut combattre les catholiques au profit des protestants. C'est justement ce qui a attisé la haine de François Ravaillac et l'a convaincu de le stopper. Il est dans cette idée du danger des protestants. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que pas de Facebook, hein, pas de réseaux sociaux, mais pourtant des rumeurs. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy Saint a eu lieu et la rumeur revient régulièrement d'une vengeance des protestants qui vont venir tuer tous les catholiques. Donc tout cela fait fumer son cerveau un petit peu embrumé, il faut bien le dire. 
Avaya qu'il est euh, motivé par une sorte de puissance divine. Alors moi j'ai déjà rencontré euh, euh, ce genre de personnage dans des dossiers euh, criminels aux assises euh, qui euh, finalement psychiatriquement, et je dis bien psychiatriquement, sont atteints d'une pathologie. Ravaillac a de toute évidence, par moment, des visions, des accès qui lui ordonnent en quelque sorte de commettre un acte violent contre le roi. Plusieurs mois avant de céder à ses pulsions, Ravaillac a donc parcouru à pied les 480 km qui séparent Paris d'Angoulême pour convaincre Henri IV de protéger le catholicisme et de convertir tous les protestants. À cœur vaillant, rien d'impossible. Pourquoi ne pas aller voir directement le roi pour lui en parler Il va mettre 14 jours pour aller à Paris. Et quand il sera à Paris, il n'aura de cesse que de rencontrer le roi. Il voulait lui parler. Euh, il voulait lui, lui présenter ses doléances. Euh, il voulait lui, lui dire qu'il était mécontent de la politique religieuse que conduisait, euh, que conduisait Henri IV. Il a toujours été stoppé par les gardes du roi qui ont ont empêché qu'il ait accès au souverain. Bafoué, frustré, sans le sou, François Ravaillac aurait terré dans la capitale durant des jours avant de décider de passer à l'acte. Il va voler un couteau dans une taverne de la rue Saint-Honoré. Il fait réparer le, le manche, qui était un manche en corne de, de serre, mais pour le rendre plus, plus solide. Il est prêt, il est en train de... Euh, C'est sa préméditation, il est en train de mettre en œuvre son projet. Lors de ses interrogatoires, Ravaillac répète inlassablement qu'il a agi au nom de Dieu et seul. Au nom de Dieu Pourtant, nom de nombreux de mystères entourent son geste. Il reste longtemps à Paris. On ne sait pas trop le, le nombre de personnes qu'il rencontre, mais il erre à droite, à gauche. Qui voit-il Qu'entend-il Est-il euh, poussé par d'autres euh, qui voudraient euh, lui faire commettre le, le, le crime Car si personne ne croit à la thèse d'un ravaillac ayant agi seul, c'est parce que la mort du roi a profité à beaucoup de monde a commencé par son entourage très proche et en première ligne, il y a sa femme. Marie de Médicis avait des intérêts à voir son mari mort. Il ne faut pas oublier que le 13, elle est sacrée reine, le 13 mai 1610, le 14, elle est veuve et le 15, régente. L'assassinat du roi a donc propulsé la reine au pouvoir en un temps record. Alors, hasard ou coïncidence Et si Marie de Médicis était dans le coup D'autant que le couple battait de l'aile. Henri IV, constamment, euh, trompait sa femme. Sa femme était euh, jalouse. Il y avait des scènes en, en, entre eux, euh, et même parfois des, des, des scènes violentes, des cris. Le lendemain de, du mariage, euh, eh bien, euh, Henri IV mettra un premier coup de canif au contrat. Alors, il la trompe avec une, une jeune fermière de, de passage, parce que Henri IV avait des goûts très hétéroclites, on va dire, de la comtesse à la paysanne, des jeunes femmes qui sentaient bon l'ail et le torchon, ce n'était pas non plus pour lui déplaire. Coureur de jupons, gouailleur et vantard, Henri IV aime la bonne chair et ne s'en cache pas. Marie de Médicis, lorsqu'elle a épousé Henri IV, savait tout à fait à quoi s'attendre. Elle savait très bien qu'il ne serait pas fidèle. Elle en souffrait, effectivement. Euh, elle était jalouse de sa position. Elle, elle craignait même que le roi la répudie. Marie de Médicis, qui est euh, une femme trompée, qui est une femme en colère, va passer peut-être sa colère en dépensant des sommes exorbitantes dans le jeu. Marie de Médicis dilapide l'argent du royaume pendant que son mari exerce une pression fiscale colossale pour financer la guerre à venir, un cocktail explosif. 
Marie de Médicis, elle, qui, qui pourtant avait déjà un physique très lourd et tout ça, mais elle croulait sous les pierreries. Il y a rarement des reines de France qui ont eu tant de bijoux cousus sur leur robe. Une reine bling-bling, entourée de conseillers sulfureux et conspirateurs qu'elle a fait venir avec elle d'Italie. La plus influente, Léonora Galigai, amie d'enfance et sœur de lait de la reine, elle serait une médisante sorcière dotée d'étranges pouvoirs. Avec son mari, Consino Consini, ils forment aux côtés de la reine un duo des plus machiavéliques. Consini est un aventurier de petite noblesse qui, euh, à la cour, euh, va profiter d'affaires juteuses. Il s'enrichit euh, tant qu'il le peut. Elle aime beaucoup l'argent, lui adore les honneurs. Et c'est un couple qui est euh, mal vu, évidemment, des, des grands euh, et qui conseille euh, Mar Marie de Médicis. Un couple intrigant et manipulateur qui est prêt à tout pour obtenir sa part du gâteau à la cour du roi. Le roi s'est beaucoup méfié d'eux et l'influence va être grandissante à partir de, 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 dans, dans les six mois qui vont suivre ensuite la mort du roi. Autrement dit, les Consigny avaient un mobile. Et si c'était eux qui avaient soufflé à la reine le projet de faire assassiner le roi L'entourage de Marie de Médicis, c'est très florentin. Il y a le poison, il y a les, les sorcières, les filtres. Et tout ça revient, revient effectivement au galop euh, à, dans l'entourage de Marie de Médicis. Et donc, euh, on l'a autopsié, le roi Henri IV, d'abord pour être sûr que c'était bien le couteau de Ravaillac qui l'avait tué et non pas pour masquer en fait euh, un crime qui aurait été encore plus odieux. À l'époque, 18 médecins et 13 chirurgiens se relaient pour disséquer la dépouille d'Henri IV. Finalement, ils évacuent l'hypothèse du poison et se concentrent sur les coups de couteau. D'abord, Ravaillac a porté deux coups successifs. Un coup qui était très superficiel, du côté gauche du corps de, de Henri IV. Ça a ripé tout simplement sur la masse musculaire, ça a fait ce qu'on appelle une petite estafilade, donc quelque chose de superficiel. Ça a saignoté à peine. Celle-là, on, on l'évacue assez vite. Les légistes s'intéressent alors au deuxième coup de couteau, la deuxième plaie. On ne connaît pas la profondeur de la plaie. Ça, ça n'a pas été mesuré par les, par les praticiens. On sait qu'elle était large de 5-8 mm à peu près, l'épaisseur d'un petit doigt. Et l'arme a pénétré quasiment jusqu'à la garde, on imagine, parce qu'elle a causé des lésions extrêmement profondes et extrêmement sanglantes. Le poumon a été euh, embroché, si on peut dire, par le couteau de Ravaillac. Et ensuite, il a touché l'artère pulmonaire. Et enfin, il a fini sa course au niveau d'une oreillette, l'oreillette gauche, du cœur donc de Henri IV. Pas de traces de poison donc, mais Henri IV n'avait aucune chance d'échapper à la mort. Malgré tous les soins imaginables, il n'était pas possible de, de le sauver. La seule possibilité, éventuellement, ça serait qu'il soit... qu'il ait été assassiné juste à l'entrée d'un hôpital, Maintenant, mais absolument pas en 1610. Marie de Médicis est donc mise hors de cause. Mais l'hypothèse d'un commanditaire qui aurait guidé le geste de Ravaillac persiste. Car la reine est loin d'être la seule à en vouloir sérieusement à Henri IV. Le roi menait une vie dissolue qui peut, à elle seule, avoir suscité de nombreuses vengeances. Henri IV est un collectionneur de femmes, bien évidemment. Euh, 73 euh, femmes à son tableau de chasse, euh, plus toutes les maîtresses, bien évidemment, qui ne sont pas répertoriées. Henri IV, euh, par son comportement avec les femmes, joue très certainement avec, euh, avec le feu. Pour Henri IV, euh, n'avoir qu'une femme, par exemple, c'est être chaste. Euh, voilà. Et puis, euh, il dit lui-même, sans amour, je serai sans vie. Alors il faut remonter à la première, celle qu'on appelait la reine Margot, qu'Henri IV a épousée quand il n'avait que 19 ans. Sa première femme, la reine Margot, était une femme extraordinaire. D'abord d'une beauté stupéfiante. Brantôme était amoureux fou d'elle. Montaigne a été amoureux d'elle. Et aussi d'une intelligence extraordinaire, d'une culture extraordinaire. 
C'est un couple moderne. Chacun peut mugueter de son côté euh, et vivre sa vie comme il l'entend. Une femme extraordinaire, un couple libre, mais un premier mariage qui ne dure pas. Henri IV sera obligé de se séparer de Margot parce qu'elle elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Une séparation à l'amiable qui écarte la reine Margot de la liste des suspects puisqu'elle n'avait pas de raison de lui en vouloir. Mais il y en a d'autres. Car bien sûr, Henri IV ne reste pas célibataire bien longtemps. Il reprend sa vie de conquête et tombe amoureux d'une femme dangereuse, Henriette d'Entrague. Comme toutes les femmes qu'il a connues, encore une beauté. Et puis, euh, elle fait rire. Euh, elle a le bec le plus effilé de la cour, diront les mauvaises langues. Il s'amourachait dans des conditions ridicules euh, de filles qui le faisaient tourner en bourrique. Et comme il était roi, évidemment, elle voulait de l'argent, elle voulait des titres, elle voulait que leurs enfants soient reconnus. C'est une jeune femme qui a flairé le bon coup. Une jeune femme qui a flairé le bon coup et qui n'est pas prête à se laisser compter fleurette. Il lui envoie de l'argent, il lui offre des terres, mais euh, Henriette ne cède de toujours pas. Toujours pas. Henriette devient marquise de Verneuil. Elle ne cède de toujours pas. Euh, il met, comme dira Henri IV, un genou en terre. Euh, il la supplie d'accepter, euh, mais Henriette souhaite une promesse de mariage. Elle va l'obtenir, cette promesse. Sitôt l'encre de la promesse séchée, Henri IV peut disposer du corps d'Henriette et s'empresse de l'engrosser. Ensemble, ils auront une fille et un garçon. Henriette d'Entraigues a vraiment cru que, que le roi était fou amoureux d'elle, que le roi allait euh, peut-être même l'épouser, que le roi allait euh, légitimer tous ses enfants, que, que véritablement, euh, Henriette d'Entraigues, à un moment, s'est vue la, 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 presque la reine, d'une certaine manière. Mais Henri IV ne tient pas promesse. En décembre 1600, il épouse finalement Marie de Médicis. Henriette d'Antrague est une femme qui se sent complètement trahie. Quand elle voit qu'il euh, s'est marié, que ce n'était pas du tout euh, ce qu'elle attendait, bien évidemment, euh, elle va crier vengeance. C'est une femme dangereuse. Henriette d'Antrague a comploté à, à plusieurs reprises, voulant toujours s'imposer euh, comme, comme la reine. Elle se considère comme la vraie reine. Durant cinq ans, l'intrigante Henriette d'Antrague rumine avant de mettre ses menaces à exécution. En 1605, elle va comploter, elle est chef de bande avec son père, avec son demi-frère, et donc elle complote quand même pour la mort du roi. Là, elle sera interrogée, euh, elle prendra des, des, des airs de, de déesse devant les, les magistrats, euh, forte de l'appui qu'elle a du roi. Le roi euh, euh, est d'une faiblesse extrême à, à son égard et euh, au lieu de, de la sanctionner, car elle, bien entendu, elle est, elle est coupable, eh bien, le roi va euh, obtenir sa, une, des mesures de clémence en, en sa faveur. Le clan d'Antrague échappe à la peine de mort. Mais la rancœur d'Henriette reste tenace. Si bien que lorsque le roi est assassiné... Le clan d'Antrague peut faire partie euh, des, des suspects d'un complot en 1610 pour éliminer le roi. Ce sont des insatisfaits, ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont été spoliés de l'héritage royal et qui donc sont prêts à tout. Pourtant, à l'époque, impossible d'établir le moindre lien entre Henriette d'Entrague, la maîtresse diabolique, et François Ravaillac. Toutes les femmes suspectes de la vie d'Henri IV ont donc été écartées une à une. Et voilà qu'un rebondissement incroyable se produit. Un homme est désormais dans le viseur. Un proche du roi mais qui est aussi son ennemi notoire. Un homme qui était dans le carrosse au moment de l'attaque, le duc d'Epernon. Epernon et le roi se connaissent depuis plus de 30 ans. Pourtant, tout les sépare. Le duc d'Epernon, c'est passionnant parce que c'est pas de la grande noblesse, 
euh, quelqu'un qui est le petit-fils d'un notaire euh, et qui va faire une carrière militaire absolument exemplaire. Contrairement à Henri IV, qui est bien né, Épernon, lui, a dû se mettre au service d'un grand pour briller. Le duc d'Épernon est un personnage qui a connu son heure de gloire sous le règne d'Henri III. Il appartenait à la catégorie de ce qu'on appelle les mignons. Il était même ce qu'on appelait un archi-mignon. Alors il faut bien comprendre que ce terme n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Le mignon, c'est le favori. C'était l'un des deux archi-favoris d'Henri III. Après la mort d'Henri III, son étoile a un peu pâli. Henri IV n'a pas la même fascination qu'avait qu pu avoir Henri III pour euh, Despernon. Et euh, très vite, les choses vont se gâter. Et euh, Henri IV a retiré progressivement pratiquement toutes les charges, en particulier les charges militaires, qu'Épernon exerçait. Mais le duc d'Épernon considérait qu'il n'était pas traité à la hauteur de son rang. Et c'est vrai que par moments, Henri IV a pu l'humilier. Et il éprouve du ressentiment à l'égard du roi. Et Henri IV, sans méfiant, préfère l'avoir juste à côté de lui plutôt qu'ailleurs euh, ou je ne sais où, en province, etc. Quoi qu'il en soit, cette rancœur vieille et tenace propulse le duc d'Epernon au rang de suspect numéro 1. D'autant que cet Épernon, qui a soustrait Ravaillac à la foule, prête à le lyncher et la conduit dans l'une de ses propriétés toutes proches, l'hôtel de Retz. L'interpellation de Ravaillac interpelle. Et, et, il a été gardé deux jours quelque part. Et après, on l'a enfin mis là où il aurait dû être emmené tout de suite à la conciergerie. J'ai pas de réponse, c'est curieux. Encore plus curieux, le premier homme qui a interrogé l'assassin, c'est le duc des Pernons lui-même. Pourquoi est-ce qu'il va voir Ravaillac Il va voir Ravaillac pour le... En gros, certains historiens ont, ont, ont avancé l'idée selon laquelle il va voir Ravaillac pour justement lui dire « tu ne parleras pas ». On est en droit de poser cette question, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche dans cet isolement On ne sait pas ce qui se passe euh, au moment où Ravaillac est arrêté. On ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas ce qui se fait. Les premières déclarations de Ravaillac sont donc restées mystérieuses, confinées entre l'assassin du roi et l'un des hommes forts du pays. Et par la suite... Dans les deux jours qu'on suivit son arrestation, il y a beaucoup de gens qui ont pu lui parler. Euh... Euh, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une... la garde était relativement légère. Il faut quand même se rendre compte que l'hôtel de Retz est ouvert à tous les vents. Hein. Et que tout le monde visite en, euh, Ravaillac, tout le monde le visite. C'est euh, l'attraction euh, quasiment pendant trois jours. Il a pu parler euh, avec notamment le père Coton, qui est le, le gésbite euh, confesseur d'Henri IV. Là encore, personne ne sait ce qui s'est dit entre l'assassin et l'homme de foi. Hormis le duc d'Epernon, peut-être Pourtant, plusieurs historiens sont convaincus que le fait qu'Epernon ait exfiltré Ravaillac des griffes de la foule n'a absolument rien de louche. Au contraire. Il fallait l'interroger parce qu'au moment de l'assassinat d'Henri III, eh bien, on s'était précipité sur Jacques Clément, le moine fanatique, et on l'avait euh, embroché avec des halbards. Donc, du coup, il n'avait pas pu parler, il avait, on n'avait pas pu faire son procès. C'est quand même très important de savoir ses motivations. Et donc, le réflexe est d'éviter que euh, l'assassin meure pour qu'il puisse justement être interrogé. Autrement dit, le comportement du duc des Pernon, loin d'être suspect, plaiderait au contraire en sa faveur. On n'imagine pas que Despernon euh, ait été impliqué puisque euh, il a spontanément dit euh, « euh, ne le tuez pas, il y va de votre vie ». Franchement, s'il avait influencé Ravaillac, parce qu'on est surtout là au niveau de l'influence quand on évoque ses thèses du complot, ah ben, il l'aurait laissé trucider par la foule, comme ça il était absolument sûr que Ravaillac n'allait pas euh, euh, dénoncer ses commanditaires. Effectivement, ce point de vue tient la route. À ce stade de l'enquête, il n'y a donc aucune preuve de l'implication du duc des Pernons dans le crime. C'est donc seul que François Ravaillac va faire face à ses juges 
même si le doute persiste. On va essayer de savoir qui a armé Ravaillac. Et ça va être l'objet du procès de Ravaillac, qui évidemment, par rapport à nos traditions juridiques modernes, est extrêmement exotique. Car le procès de Ravaillac se joue à huis clos, dans le secret de quelques magistrats. Il n'y a pas eu un procès où on l'entend au sens moderne des choses, avec par exemple euh, une cour qui se réunit, avec de, euh, alors, euh, bon, qui est des magistrats professionnels, une accusation et puis une défense. Non, non Ravaillac, il n'a pas une défense. Il ne va pas bénéficier des services d'un avocat. D'ailleurs, Ravaillac, il va prier la Sainte Vierge, il va prier euh, euh, les saints, il va, il va énumérer un certain nombre de saints et il dit « Vous ferez mes avocats devant Dieu. » En attendant, c'est devant Achille de Harley, le plus haut magistrat de France, que Ravaillac doit s'expliquer. Le fait que M. de Harley ait présidé ce procès était une garantie pour tous. Le juge le plus important jugeait le crime le plus important. C'est donc cet homme qui est chargé de donner la question à François Ravaillac. Un terme pudique pour désigner des tortures abominables. Il faut bien voir que la question, elle est donnée entre spécialistes hein, dans, dans une tour du palais de justice, qui aujourd'hui d'ailleurs est dévolue euh, au café et au thé des conseillers à la cour de cassation. On est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus doux. Euh, un interrogatoire, là, ce n'est pas euh, l'avocat, euh, le registre des gardes à vue, euh, etc. Non, là, euh, c'est la question, on vous soumet à la question, donc on va vous mettre les brotins, les trucs en fer, là. On vous brise les os, on vous tenaille les mamelles, les, euh, les chairs vives des, des cuisses, des jambes. Enfin bref, c'est de la torture euh, dans toute sa splendeur. Le but était fondamentalement d'avoir la preuve, et la seule preuve, c'était l'aveu. Il n'y avait pas de police technique et scientifique. Les témoins ne suffisaient pas toujours. Et il fallait donc un aveu pour que tout le monde ait la satisfaction de savoir exactement ce qui s'était passé. Durant plusieurs jours, Ravaillac est donc supplicié. On lui inflige les pires atrocités sans jamais chercher plus loin. On n'interroge personne, on ne fait pas venir ses, ses parents, ce qui est un scandale, euh, parce que ses parents étaient encore vivants. On n'interroge pas ses, ses, ses frères et sœurs. Défendre Ravaillac, c'est d'abord s'interroger à cette personne, à, ce, à cet individu dont on se rend compte qu'il est un puits de souffrance. Euh, dont on se rend compte qu'il est rejeté de tous, dont on se rend compte qu'il recherche finalement le bien. À l'époque, personne ne s'intéresse à l'homme. On ne l'interroge que sur son geste. Des questions en boucle, mais une seule réponse. Henri IV était un mécréant. Il sait depuis longtemps qu'il veut tuer le roi, même pas qu'il doit tuer le roi parce que Dieu lui a dit qu'il devait tuer le roi. Il ne changera jamais de système de défense. Son système de défense, c'est dire « je revendique mon crime ». Malgré les souffrances, François Ravaillac ne bouge pas d'un iota. Et généralement, lorsque l'accusé a quelque chose à avouer, il finit par avouer. Or là, en l'occurrence, Ravaillac n'avoue rien. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas, euh, qu pas dénoncé un nombre incalculable de personnes vu ce qu'on lui a fait subir. Par 17 fois, il dira qu'il n'a eu aucun complice. Il a tué un roi parce qu'il pensait faire un tyrannicide, lui. Il pensait tuer un tyran. Il pensait tuer quelqu'un qui allait faire le mal. Et il se sacrifiait pour le tuer. Et quand on regarde, tout cela, c'était le, le fruit d'un cerveau malade. Aujourd'hui, les experts psychiatres diraient probablement de lui qu'il avait des pathologies mentales depuis longtemps déjà. Dès lors que Ravaillac a choisi de consacrer sa vie au catholicisme. Il essayera d'abord dans un premier temps d'entrer dans les ordres chez les jésuites et chez les feuillants, mais même les congrégations ou les ordres religieux n'en veulent pas. Il dit qu'il voit des hosties qui flottent, il voit des flammes. Il entendait des trompettes, donc c'est un esprit illuminé. C'est pas un fou de Dieu, c'est peut-être aussi un fou tout court. 
de nos jours, si on transposait Ravaillac aujourd'hui, ce qu'on appelle une uchronie en, en matière d'histoire, eh on considérait que Ravaillac, c'est tout simplement quelqu'un de délirant, de délirant mystique, hein, les, les psys en connaissent plein, de délirant mystique psychotique et peut-être plus particulièrement de schizophrène. Schizophrène ou pas, Ravaillac est persuadé que grâce à son crime, il va obtenir le salut éternel. Il signe chacun de ses interrogatoires de cette phrase « Ravaillac, que toujours en mon cœur, Jésus soit le vainqueur. » On pense que Ravaillac a commis un homicide psychotique, en tout cas très pathologique sur le plan mental, et notre code pénal actuellement prévoit que ce sont justement ces gens-là qui sont irresponsables sur le plan pénal. Ça me rappelle tellement quelques affaires que j'ai connues, euh, ou de, de meurtres de schizophrènes. Hein, donc euh, on voit bien des gens qui ont des hallucinations auditives et qui sont convaincus que Satan est devant eux. Donc euh, c'est des procès très compliqués, très, très difficiles, mais, mais aujourd'hui on, on s'attache à ce que la peine ait un sens. Et si la personne est complètement insensée, la peine ne peut pas avoir de sens. Dieu avait des choses à dire sur sa personnalité. Bon, il aura, ça, ça aurait pu être dit. Alors, ce que ça lui aurait échappé à la peine de mort, il aurait échappé à la peine de mort, moi, il y a peu de chance. Bon, et surtout, imaginez qu'il avait tué le roi de France. Hein, donc, on peut penser qu'il aurait été exécuté. Ou alors, l'avocat aurait été très, très talentueux s'il y avait eu un avocat. Mais il y a 400 ans, la contradiction n'existait pas. Alors, forcément, le procès de Ravaillac laisse sur sa fin. Ça, c'est frappant dans, dans les trois temps du dossier d'interrogatoire de Ravaillac. On a l'impression que l'interrogatoire est bien conduit, presque jusqu'au bout. Et en gros, les, les, les dernières questions, elles sont à côté complètement du, du, du sujet. C'est comme si on n'avait pas voulu les poser. Et, et alors, des questions qui intéressent, y a-t-il des commanditaires Qui vous a aidé Qui avez-vous rencontré Avec qui avez-vous parlé etc., etc. Non, elles ne sont pas posées. À tel point qu'un chroniqueur de l'époque a écrit il semble qu'on craigne de trouver ce qu'on cherche. On ne s'embête pas avec une instruction. En 13 jours, c'est interpeller, cachot, torture et arrêt d'exécution. Le 27 mai 1610, François Ravaillac est reconnu seul coupable du très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri IV. Il est condamné à faire amende honorable devant la cathédrale Notre-Dame avant de subir la plus atroce des sanctions, le sort réservé au régicide, l'écartèlement vivant. Le but, c'était de montrer à la population que ce crime atroce avait trouvé sa réponse juste, c'est-à-dire la mort la plus violente possible de l'assassin. Et le peuple est convié à cette exécution. Elle a lieu en place de grève, l'actuelle place de l'hôtel de ville à Paris. La fascination qu'éprouve l'opinion publique aujourd'hui pour les faits, les faits divers et les crimes, et certes, elle ne renvoie plus à une fascination sombre et morbide pour l'exécution, mais elle n'est pas si éloignée de cette appétence. Une appétence insatiable. Ce jour-là, les Français viennent en masse assister au châtiment de Ravaillac. Les gens le conspuent, euh, essayent de le frapper, lui jettent des immondices divers. Le premier qui va tomber de l'armoire, c'est lui, parce qu'il est persuadé que les, les Français, les Parisiens vont l'acclamer. Et quand, quand on va l'emmener place de grève, il pense qu'on on va, on va le toucher pour le féliciter. Il est sûr d'avoir bien fait. Mais bien sûr, une fois sur le lieu de l'exécution, c'est tout autre chose qui l'attend. Le calvaire de Ravaillac commence. La main qui a tenu le couteau, elle doit être brûlée au feu euh, avec du soufre et on doit verser du plomb fondu dessus, enfin une espèce de, une espèce de mystique de la purification. Il doit être tenaillé, là, une nouvelle fois, au niveau des mamelles, des cuisses, etc. Euh, on doit verser de l'huile chaude et puis du plomb fondu euh, sur les plaies. Et puis après... Il doit être écartelé. Alors, quatre chevaux, hein, chaque membre qui tire dans une direction. C'est un supplice qui peut durer longtemps, 
si le supplicié est résistant. Et Ravaillac était très résistant. Les chevaux ont dû tirer très longtemps. On a même dû, à un moment donné, remplacer un des chevaux qui était fatigué. Et puis le bourreau doit euh, contribuer à la succion des cuisses pour que euh, le corps euh, euh, soit complètement euh, démantibulé. On sait que le cheval va mettre deux heures pour lui arracher une cuisse. Quoi. Il, il va mettre deux heures pour mourir. Ensuite, le bourreau finit de dépecer le cadavre. Le peuple de Paris se saisit des éléments du corps de Ravaillac et vont le jeter dans les égouts, le brûler, etc. On ne retrouvera rien. Ça aussi, ça faisait partie de la sentence finale. On trouve même dans les documents que des, des femmes euh, ont planté leurs ongles et leurs dents dans cette parissie de chair. C'est d'une barbarie. Euh, on a envie de fermer le livre en disant « Non, mais la France n'a pas, euh, pas pu faire ça. » Il y a 400 ans, on ne pouvait pas euh, mutiler le corps humain comme on le mutile. Euh, euh, mais si. Ce qui est arrivé en fait à Ravaillac, c'est en fait l'application de la loi de l'époque. Les seules critiques dont on est la trace, c'est qu'on ne l'ait pas fait souffrir davantage. C'est pour vous donner une idée. Cruelle époque où la justice faisait abominablement payer l'assassin, et pas seulement. Il faut savoir quand même que sa famille va être condamnée très lourdement aussi. Hein. Le nom de Ravaillec n'aura plus le droit d'être porté, euh, ils vont devoir quitter la France, sa maison, la maison où il est né, va être brûlée. Enfin, c'est vraiment... Euh, le, la, la sanction est très lourde. Certains disaient même qu'on aurait mis du sel sur les, les origines de la maison, de façon à ce que rien ne repousse. Et euh, il a été demandé aussi, dans la sentence la plus officielle, que le nom de Ravaillac disparaisse. Voilà, François Ravaillac est mort. Condamné et exécuté en tant que régicide ayant agi seul, en tueur isolé. Pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Au moment d'être exécuté, il dira « On m'a bien trompé lorsqu'on a voulu me faire croire que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. » Étrange ce « on ». Qui « on » Tout le mystère euh, Ravaillac euh, est là. Une phrase énigmatique qui reste mystérieuse. Jusqu'à ce qu'un témoignage extraordinaire vienne relancer l'enquête. Le scandale arrive par une femme, une certaine Jacqueline Descommand. Elle révèle que bien avant la mort d'Henri IV, elle a assisté au complot qui a conduit à son assassinat. Jacqueline Descommand raconte que, euh, tout simplement, elle a vu Henriette d'Antrague et le duc d'Épernon en train de parler, d'évoquer la mort du roi dans une église, de comploter. Henriette d'Antrague et le duc d'Épernon Autrement dit, les deux plus grands ennemis du roi auraient scellé un pacte diabolique pour le faire assassiner. Un complot entre Henriette d'Antrague et le duc d'Epernon, bien évidemment, est plausible. Henriette d'Antrague n'a cessé de crier vengeance pendant les dix années qu'elle a partagé avec Henri IV. Le témoignage de Jacqueline Descommand est troublant parce que, effectivement, il remet en scène le duc d'Epernon et Henriette d'Entragues, que, qu que, qui sont des mécontents, qui sont des gens qui n'ont pas obtenu tout ce que leur trajectoire pouvait leur laisser euh, espérer obtenir sous, le, sous Henri IV. D'autant qu'une fois le roi éliminé, la maîtresse Bafouet et l'archimignon humilié ont enfin eu tout ce qu'ils voulaient. Si on regarde la suite des événements, après la mort du roi, on se rend compte que euh, le duc d'Epernon devient colonel d'infanterie. Euh, Henriette elle-même fait son grand retour à la cour. Tuer le roi les faisait roi. Jacqueline Descommand jure que cette conspiration a bien eu lieu avant qu'Henri IV ne soit assassiné par Ravaillac. En tant que bonne Française, elle ne le supporte pas. Elle souhaite euh, les dénoncer. 
Jacqueline Descommand a tout fait pour empêcher qu'Henri IV soit tué. Elle les a dénoncés, mais personne n'a voulu l'entendre. Pire, elle a été réduite au silence, emprisonnée au prétexte d'un abandon d'enfant. Elle n'a été libérée que huit mois après l'assassinat du roi. Et une fois encore, au péril de sa vie, elle va tenter de révéler ce qu'elle sait. On peut supposer qu'elle n'a pas inventé tout cela. Bien évidemment, elle a vu des choses. Cette fois-ci, le magistrat Achille de Harley, celui-là même qui avait conduit le procès de Ravaillac, s'empare de ses révélations explosives et diligente une enquête. Quand le président Harley avait le dossier en main et qu'on lui demandait... alors. Ça y est, on a trouvé, on a des preuves et tout. Et, et, et Harley qui, qui s'écrit, des preuves, des preuves, il n'y en a que trop. Troublant. Achille de Harley semble avoir enfin touché du doigt quelque chose. Mais le duc d'Epernon riposte. Harley, euh, euh, au bout de, de quelques mois, a été dessaisi du dossier. C'est Pernon, effectivement, qui... Euh, qui va, euh, au bout du compte, pousser dehors euh, Harley, absolument, c'est vrai, et, et le faire euh, remplacer par quelqu'un qui sera totalement euh, aux ordres, si je puis dire, et qui va se dépêcher, lui, d'enterrer de, vraiment euh, le, le, le dossier de Ravaillac à titre des complices et, et de le clore. Le nouveau magistrat délivre un non-lieu totalement incompréhensible. Pour lui, l'affaire est close, vu la qualité des accusés. Non, ça ne veut rien dire. C'est comme si on rendait aujourd'hui une décision en disant « Bon, monsieur était poursuivi, donc on arrête de le poursuivre parce qu'il a telle qualité ou telle autre, tel titre ou tel autre, telle situation sociale ou telle autre. » Bien sûr que ça ne tient pas debout. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Évidemment, tout, tout ça, ça fait partie de tous ces, ces faisceaux de faits, de constats, de petites phrases, d'exclamations. Euh, de, qui, qui au, au bout du compte, plaide effectivement en faveur d'une thèse d'un complot possible. Pourtant, Henriette d'Entragues et le duc d'Epernon sont bel et bien mis hors de cause. Quant à Jacqueline Descommand... Elle a été condamnée pour cette dénonciation calomnieuse à la modeste peine de la perpétuité. Elle a été condamnée à perpétuité pour avoir dit ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, certains historiens sont persuadés que Jacqueline Descommand a dit la vérité, quand d'autres n'en croient pas un traître mot. C'est une mythomane. Quand on l'interroge sur euh, Ravaillac, on lui demande quel aspect physique avait-il Bien, Au lieu de désigner un, un grand roux, un personnage athlétique, elle montre un petit valet noiraud. Euh, non, voilà, il ressemblait à, à celui-là. Tous les, les, les éléments qu'elle avance, tous les, les détails qu'elle qu fournit euh, s'avèrent faux. Elle va très loin, mais comme beaucoup de gens euh, qui sont euh, dans une espèce d'hallucination, persuadés d'une vérité, euh, persuadés d'un complot. Hein, c est, c est, elle est victime de la, la, la passion qu'on peut avoir pour les complots. Passion ou réalité Quoi qu'il en soit, ce complot n'est pas le dernier. Voilà qu'une nouvelle piste, tout aussi troublante, fait surface. Car sur place, le jour de l'assassinat, des témoins ont parlé de plusieurs hommes armés présents rue de la Ferronnerie. Un commando. C'est quand même tout à fait étrange. Des gens armés qui se promènent dans Paris, qui venaient de la rue Saint-Denis, que faisaient-ils là Il y aurait eu effectivement des, des petits groupes d'hommes armés qui attendaient en gros que le roi passe à plusieurs endroits dans Paris. Qui étaient ces hommes Pourquoi étaient-ils sur la scène de crime L'historien Jean-Christian Petitfils a une réponse. Pour lui, ce commando était là pour tuer le roi à la solde de Albert de Habsbourg, le grand patron de l'Empire catholique qu'Henri IV s'apprêtait à combattre. 
Albert de Habsbourg, évidemment, euh, il se considère dans son droit. Et en, en faisant assassiner le, le roi, le roi de France, il, il considère qu'il arrête d'abord euh, euh, la tentative d'invasion de, de son pays, donc il est en légitime défense. Il sauve la, la, la chrétienté devant ce personnage euh, sulfureux qui est, qu est pour lui Henri IV. Donc tout cela se, se tient. Tout cela se tient d'autant plus qu'une énorme somme d'argent s'est curieusement volatilisée cette année-là. Il y a une mention dans les dépenses secrètes, donc des agents, des espions, 15 000 livres pour l'année 1610, dont on ne, fait, on ne peut faire davantage état. Mystère, parce qu'en général, il y avait quelques pensions qui étaient données à des espions, mais ça n'allait pas au-delà de 200, 300 livres. 15 000 livres dépensés en 1610, est-ce que ce n'était pas pour récompenser euh, ce, ce commando pour assassiner le roi Et si c'était ça Ce commando qui instrumentalise Ravaillac et qui l'escorte pour s'assurer qu'il accomplisse bien son geste fatal. C'est une affaire étrange, trouble, qui ça reste un des grands mystères de, de l'histoire de France. Plus de 400 ans après, ce crime continue de diviser, de questionner, de susciter fantasmes et passions. L'assassinat d'Henri IV est en fin de compte à l'image de la vie qu'il a menée, complexe et controversée.